A brother bari yako? Salama tu. Unaitwa nani? Naitwa Michael Alfonso Madukwa. Okay, hao ni mvuvi ni mfanyabiashara ama nani? Mimi ni mvuvi, ni mmiliki wa, wa vyombo vya uvuvi. Okay, unamiliki mitumbo mingapi hapa? Mitatu. Mitatu. Sawa. Changamoto zenu ni zipi uh, kutoka hapa kisiwani? Kisiwa kinaitwa Msila eh? Eh Msila. Changamoto tulizozo kwenye uvuvi hasa hivi ni hadi ni ngumu sana. Mm. Maki samaki sasa hivi nalingana na mafuta bei. Mm. Alafu istosha sasa hivi kutusikiliza naona waziri kama atutusikilize kwa sababu anakomea huko kiwandani afiki huko miaroni kutusikiliza sisi wavuvi ambao tunajua changamoto za uvuvi zikoje hajui kinachoendelea huku sisi wavuvi hapa tunalipishwa smartphone na mitumbi midogo hii ya, ya, ya uvuvi inalipa inalipa smartphone unaona mm. na wanalipa bukoba tu lakini mwanza walipe smartphone ni yeah, smartphone mnalipa bei gani 1070 na senti kama na shilingi kama 50 hivi kwa muda gani kwa muda wa mwaka mmoja ah, okay. bado leseni ya uvuvi unalinyanyua unalipa Alafu unakuja tena kuna changamoto moja ambayo ni ngumu. Sasa hivi nyavu unaweza kaona nchi sita kamili kwenye mtumbi. Mm. Lakini kama afisa uvuvi akikuhunia anaweza kasema hizi sio azifiki. Kwa sababu yeye ndio na mamlaka kusema kama hizi azifiki. Mm. Unaona? Anaweza kuvuta mtumbi kabisa hata kama una nchi sita kabisa kamili. Mm. Yaani ikiona kama unakiwa na bifu naye anavuta mtumbi anapeleka. Okay. Eh, hey, ndio changamoto tulizo nazo sivu uvuvi. Kwa hiyo akija hapa afisa uvuvi hata kama una nchi sita kamili, akitaka hela yote nampa hamna njia ya ku ya kuhakikisha kwamba nyavu itakavyo. Hizo mm. process ni ndefu kuliko kuzifanya hizo kwa sababu sisi wavuvi ni wa, wengine ni wachanga na hizi kazi. Mm. Eh anaweza kama tu kutekeleza tu mali yako kwa sababu yeye ndio na mamlaka kwa sababu hii hii haifiki na una pa kusemea ndio okay. ndio mafsa uvuvu walizo nazo hizo mamlaka walionao sivyo liko kabisa na serikali. Sawa wao wamesema na mitumbu mingapi mitumbu yako mitatu, mitatu. mitumbu yako kwa siku vima kajanga. Kwa siku inaweza ikatoa labda samaki kiasi gani? Hali ya hewa kutegemea na hali ya hewa. Kini sasa kwa hali iliyopa sasa hivi unaweza kuweka lita 10 kaje mtumbu na lita 10 na kilo 10. Umeweka lita 10. Sababu imeshakula kwa bado wavuvu wanadaima chao bado hujawalisha na bado kuna gharama kama vile matumizi madogo madogo ya kwenye kazi hapo na wewe mwenyewe unakula unaona ndio changamoto tulizonazo sivi wengi wavuvi wengi wamekamatwa mashine ziko hata mkuu wa mkoa na hiyo habari anayo kenda kumuuliza tu mkuu wa mkoa ameshaletoa kesi za wavuvi nyingi hao wadogo wadogo wanadai waliofanya kazi wameshabeba mashine za watu wanapeleka pale mkoani kudai hela zao zimeshakuwa shida kulipwa hao wavuvi wadogo wadogo kutokana kwamba hali ya samaki kuwa bei chini na mafuta yako juu unaona mafuta kwa ajili ya kuendesha hii mitumbo eh mafuta yanalingana na samaki yanalingana bei na mafuta Naona kazi inavyokuwa ngumu sana mafuta 1000 tatu na samaki 1000 tatu. Paka 2800 tumeuza paka 2300 tumeuza mafuta yako juu. Sasa unaona unajikuta kama una uvuvu na umeshaingana na mkataba wa mwaka wa miezi miwili kwa kuvulia baadaye uje ufunge mkataba wa lipa hela yako. Huko ndani ya mkataba hali ya hewa inajitokeza kama hiyo. Na hela hauna. Unadaiwa na wewe madeni unadaiwa kule wewe mpaka samaki anaenda kudai. Unaona ndio matokeo kwa wavuvu wanabeba mashine ndio banina. Wanadamika huyu jamaa tunamdai hata tutaki kulipa. Sa, mm. tunasikia changamoto nyingine kwa wakazi ambao wanakaa hapa mm. ni ya wanafunzi wao kuwatoa hapa kuwaleta hey, hiyo ndio changamoto sasa hiyo hiyo yenyewe kwa ipo kwa sababu natua shanting yake ni 1000 mm. kaka boti mm. kila kitu 1000 na mtoto lazima akaje kwa wakati unaotakiwa mm. kwa sababu mtoto atakuwa wai asubuhi saa 12 aenda shuleni mm. sasa mwenye shanting anaweza kalala si ni biashara yake bana anaweza kalala mpaka saa 3 mm. akaja tayari kule mtoto ameshaachelewa kufika shuleni okay. hey. lakini pia haya makazi huko tumeelezwa sio makazi rasmi Eh, sasa kuna wengine wanaweka kazi rasmi. Mm. Kuna wengine wanakaa kazi rasmi. Meruhusiwa na serikali. Na ndio maana watoto watapatikana humo wanakuwa wanaenda shuleni kusoma. Mm. Eh. Hey. Ila meruhusiwa ili kuweza kuishashisha serikali wajenge shule. Kwa sababu kuna nyumba za kudumu zingine ziko hapa, kuna misikiti, kuna nini, kuna kuna makanisa. Mm. Unaona? Sasa kama kama ni vitu ambavyo wa watu wakuruhusiwa kaa humo, usinge kuwa na kanisa, usinge kuwa na misikiti. Okay. Unaona bwana? Sawa bana. Hamna nini. Ndio yale watu niko yangu. Ah. Waziri wetu hataki kutu kutuona sisi na anafikia kiwandani kule na kuomba anarudi. Unaona hajui kuhukumia roho ndio tuna shida. Wewe ndio hivyo.